சன்யூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் தமிழ்நாட்டில் ஏறத்தால நூறு ஜமீன்தார்கள் இருக்காங்க ஒரு சிலர் இன்னமும் பெயர் சொல்ல மாதிரி இருக்காங்க சில பேர் வந்து எளிமையாக வாழ்ந்துட்டு வராங்க இவங்க எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு கதை இருக்குது இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க இருப்பது கடலங்குடி ஜமீன் துரைப்பாண்டியன் அவர்களே அவர்களிடம் சில கேள்விகளை கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் கடலங்குடி ஜமீனோட வரலாறு என்ன ராஜராஜ சொல்லி எங்களுடைய மூதா உறவினர் ஆவார் அந்த உறவினர் இருக்கிற முறையில் அந்த ராஜராஜ சொல்லி எங்களை எல்லாம் பல பேரை சிற்றரசர் ஆக்குறாங்க அந்த சிற்றரசில் ஒருவர் தான் கடலங்குடி ஜமீன் கடலங்குடி ஜமீனான நீங்க இப்ப ஏன் வந்து கடலூர் மாவட்டம் ஓமாம்புலியூர்ல வசிச்சுட்டு வரீங்க கடலங்குடி ஜமீனுக்கு மட்டும் உட்பட்ட கிராமம் ஓமாம்புலியூர் முடிகண்டலூர் கடலங்குடி என்ற மூணு கிராமம் அவங்களுக்கு சொந்தமான கிராமம் இந்த மூணு கிராமத்திலயும் ஐநூறு ஏக்கருக்கு மேல அவங்களுக்கு லேண்ட் இருக்கு அவங்க வந்தா தங்கறதுடைய இது வந்து ஐபி தான் இவங்க வந்தா இங்க தங்கறதுக்கு பங்களா மாதிரி இதை வச்சிருந்தாங்க யானை குதிரை இதெல்லாம் கட்டுறது கட்டுறது இங்க தங்கறது உடையார்பாளையம் <laughs> உடையார் போலையம் எங்களுடைய அம்மா எங்களுடைய சித்தி எங்கள் அம்மாவோட தங்கை எங்கள் உடையார் போலையம் ஜமீன் பெரிய ஊருக்கு எங்கள் எங்கள் அம்மாவோட தங்கையை கொடுத்துருக்காங்க அவர் எங்கள் சித்தப்பா முறை உடையார் போலையத்தில் உள்ளவர் எனக்கு உடையார் போலையம் ஜமீன்தார் பெரிய ஊர் சின்ன ஊர் ரெண்டு பேரும் எனக்கு சித்தப்பா முறை அரியலூரில் உள்ளவர் எனக்கு தாய் மாமன் அவர் வந்து எனக்கு மாமா முறை இங்கே கடலங்குடியில் இருக்கிற எங்கள் அம்மா கூட கூட பிறந்த தாய் மாமன் அவர் சித்தி பையன் கடலங்குடியில் இருக்கிற என்னுடைய அம்மாவோட கூட பிறந்த சகோதரனுடைய தாய் மாமன் பரூரில் உள்ளவர் எங்களுக்கு எங்கள் மா தாய் மாமனுக்கு ஒரு அவர் வந்து எங்களுக்கு பங்காளி அண்ணன் தம்பி மாதிரி இப்போ ஜமீன்தாராக வாழ்ந்தப்ப உங்களுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட அதிகாரங்கள் இருந்திருக்கும் ஆனால் இப்போ இல்லைன்றப்ப இப்போ ஏதாச்சும் அதிகாரங்கள் உங்களுக்கு எங்களுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது அப்போ நீதி 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 சொல்கிற அதிகாரம் வசூல் பண்ணுற அதிகாரம் எல்லாம் அப்போ இருந்தது இப்போ எந்தவித அதிகாரமும் எங்கள்கிட்ட இல்லை இந்த கோவிலில் வந்து முதல் மரியாதை செய்கிறது அந்த வழக்கம்லாம் இன்னமும் தொடர்ந்துட்டு தான் இருக்குது அப்படின்றப்ப எது மாதிரியான கோவில்களை இன்னமும் உங்களுக்கு வந்து முதல் மரியாதை செய்கிற வழக்கம் இருக்குது இந்த கோவிலில் வந்து முதல் மரியாதை செய்வாங்க புறநகர்க்கிற புரிய தேவஸ்தானத்தில் முதல் மரியாதை இந்த கோயிலுக்கு இருபத்தோரு இருபத்தோரு கிராமத்துலேருந்து சாமி இங்கே வந்து அந்த இங்கே தான் தீர்த்தவாரி நம்ம கொள்ளிடக்கரையில் தீர்த்தவாரி பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த தீர்த்தவாரிங்கிறது அந்த இருபத்தோரு ஊர்லேருந்து கிராமங்கள்லேருந்து வர்றதும் இல்லை அவங்களுக்கு எங்களெல்லாம் செய்கிற அளவுக்கு வசதியும் இல்லை இப்போ சாதாரணமாக வீரநாண காட்டுமனார் கோயில் பக்கத்தில் வீரநாண பெருமாள் கோவிலுங்கிற ஒரு கோவில் ஒன்று இருக்குது கால்நாட்டாம்புலியூர் அப் அங்கே பாடல் பட்ட ஸ்தலம் அங்கேருந்து ஒரு கால் கால்நாட்டாம்புலியூர் வேறு சார் இந்த இந்த ரெண்டு மூணு சாமிகள் இங்கே வரும் ஆனால் பாரம்பரியமாக என்ன செய்வோமோ அதுக்கு நாங்கள் செய்து செய்து செய்துட்டுருக்கோம் அதாவது இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம வந்து ஏகப்பட்ட ஜமீன்களை பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ முன்னாடி நல்லா இருந்தவங்க எல்லாமே இப்போ பொருளாதாரத்தில் கொஞ்சம் நலிவடைஞ்ச சூழ்நிலை தான் இருக்குது ஆமாம் நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க எது மாதிரியான இருக்கீங்க நாங்கள் விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் எல்லாமே நலிவடைஞ்சு தான் இருக்கும் விவசாயம் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போது வேற ஏதாச்சும் உங்களுக்கு இந்த கோவில்கள் தாண்டி நிழல்புலங்கன்னு அது மாதிரியான சொத்து விவரங்கள் எதுவும் இருக்கா ஆ இருக்குது ஓரளவு இருக்குது அன்றைக்கி இருந்த அளவுக்கு இல்லை அன்றைக்கி கிராமம் கிராமமும் வச்சுருந்தாங்க உடையார் பாளையத்துக்கு அறுபத்தி மூணு குப் அறுபத்தி மூணு கிராமம் ஒரு கிராமத்துக்கு ஒரு குப் அறுபத்தி மூணு குப்பம் ஒவ்வொரு குப்பத்துக்கும் மூணு கிராமம் அப்போ அறுமூணு பதினெட்டு நூற்றி எண்பது கிராமத்துக்கு சொந்தக்காரனாக வாழ்ந்தாங்க அரியலூர் இது உடையார் பாளையம் ஜமீன் அந்த ஜமீனுக்கு கட்டுப்பட்டவங்க தான் இவங்க ஜமீனில் உடையார் பாளையத்தில் அவங்க உடையார் பாளையத்தில் இருந்தால் எங்கள் பாட்டியை இங்கே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க எங்கள் அம்மாவை இங்கே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து இந்த வீட்டை சீதனமாக கொடுத்து ஒரு ஐம்பது பத்து ஏக்கர் நிலம் ஒரு நூறு ஏக்கர் எங்கள் மாமா தாய் மாமன் எனக்கு நூறு ஏக்கர் நிலம் கொடுத்துருங்க நன்றி ஐயா ஒரு காலத்தில் ரொம்ப அதிகாரம் மிக்கவங்களாக திகழ்ந்திருந்தாலும் எங்களுக்கு பல அதிகாரங்கள் அந்த சமயத்தில் இருந்திருந்தாலும் இப்போ எங்களுக்கு எந்த விதமான அதிகாரமும் கிடையாது நிலபுலன்கள் கிடையாது சொத்துக்கள் கிடையாது இருந்தாலும் நாங்கள் ஜமீன் வாரிசுன்னு சொல்கிறதுலே நாங்கள் வந்து பெருமைப்படுறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க